পৃথিবীতে জীব তথা মানুষের বসবাস সম্ভব হচ্ছে কিন্তু এর ভারসাম্যপূর্ণ বায়ুমণ্ডলের জন্য কিন্তু আমাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে আমরা এই বায়ুমণ্ডলকে করে তুলছি ক্ষতিগ্রস্ত যার প্রভাব পড়ছে সরাসরি আমাদের স্বাস্থ্যের উপরে যাকে আমরা সাধারণ ভাষায় বলছি বায়ু দূষণ এই বায়ু দূষণ কি যখন বাতাসে বিভিন্ন ক্ষতিকর পদার্থের উপস্থিতি পাওয়া যায় তখন তাকে বলছে বায়ু দূষণ বায়ু দূষণের সাথে বলাই হচ্ছে যে সরাসরি স্বাস্থ্যের সম্পর্ক রয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি বছর বিশ্বের প্রায় দশ জনের নয়জনই বিভিন্ন দূষণের কারণে শারীরিকভাবে আক্রান্ত হচ্ছে অর্থাৎ প্রতি বছর প্রায় সত্তর লাখ লোক আক্রান্ত হচ্ছে বিভিন্ন রোগে যার কারণ হচ্ছে বিভিন্ন রকম দূষণ এবং তার মধ্যে আশি ভাগই হচ্ছে বায়ু দূষণের শিকার আমাদের দেশে এই মাত্রাটি অত্যন্ত বেশি তো এই বায়ু দূষণের কারণে স্বাস্থ্যে কী কী ঝুঁকি হয় বায়ু দূষণের কারণে স্বাস্থ্যে বিভিন্ন ধরনের রোগ হয় ফুসফুসে বিভিন্ন ব্যাধি বিভিন্ন রকম হৃদরোগ এমনকি স্ট্রোকও হতে পারে আমরা বেশি চিন্তায় থাকি স্বাস্থ্যের যে ঝুঁকিটার জন্য সেটা হচ্ছে কি ফুসফুসে বিভিন্ন রোগ ফুসফুসে বিভিন্ন রোগের মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসকষ্ট বা সিওপিডি এছাড়া রয়েছে অ্যাজমা বা হাঁপানি এছাড়া ফুসফুস শুকিয়ে যাওয়ার নামক একটি রোগ রয়েছে যাকে আইএলডি বলা হয় সেটিও কিন্তু বায়ু দূষণের কারণে হচ্ছে এমনকি ক্যান্সারও হতে পারে এই বায়ু দূষণের কারণে তার পাশাপাশি বায়ু দূষণের কারণে শারীরিক যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে সেটি কমে যায় ফলে ঘন ঘন ইনফেকশন হয় নিউমোনিয়া দেখা যায় এবং আমাদের দেশ যেহেতু যক্ষার প্রধান দেশ এই দেশের যক্ষার ঝুঁকিটা অনেক বেড়ে যায় এগুলো হচ্ছে কি ফুসফুসে বিভিন্ন রোগ তার পাশাপাশি হৃদরোগ যেমন হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি এবং স্ট্রোক ইত্যাদির কারণও হচ্ছে গিয়ে এই বায়ু দূষণ পাশাপাশি চামড়ার বিভিন্ন রোগ হতে পারে চামড়ার অ্যালার্জি হতে পারে চামড়ার স্ক্যাবিস এবং অন্যান্য রোগও এই বায়ু দূষণের কারণে হচ্ছে বায়ু দূষণ কীভাবে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে আমরা জেনে বাতাসে দুই ধরনের ক্ষতিকর পদার্থ আছে একটি হচ্ছে ধোঁয়া বা বিভিন্ন ধরনের গ্যাস আর একটি হচ্ছে পার্টিকুলেট ম্যাটার বা ক্ষুদ্র কণা এই ধোঁয়াটি বিভিন্ন ফর্মে আমাদের শরীরের ভিতরে ঢুকে এগুলোর মধ্যে আছে বিষাক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড ব্ল্যাক কার্বন সালফার ডাইঅক্সাইড নাইট্রিক অক্সাইড নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এবং ক্ষুদ্র যে কণা বা পার্টিকুলেট ম্যাটার এগুলো আমরা যখন শ্বাস নিচ্ছি তা সরাসরি শ্বাসের সাথে আমাদের ফুসফুসে গিয়ে জমা হচ্ছে যখন দীর্ঘদিন ধরে এই পদার্থগুলো জমা হয় তখন ফুসফুসের একটা পরিবর্তন করে ফলে এই ধরনের রোগগুলোর জন্য এরা হচ্ছে গিয়ে একটা সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে দেয় বায়ু দূষণের উপাদান আমাদের এই পরিবেশে দুইভাবে রয়েছে একটা হচ্ছে গিয়ে আউটডোর পলিউশন যা হচ্ছে ঘরের বাহিরে আর একটি হচ্ছে ঘরের ভেতরে ঘরের বাহিরে আমরা যখন রাস্তায় যাই যানবাহনের ধোঁয়া বিভিন্ন রকম ধূলিকণা তার পাশাপাশি কলকারখানা বা ইট ভাটার যে ধোঁয়া রয়েছে বা এখান থেকে যে কেমিক্যালগুলো বের হচ্ছে সেগুলো এর পাশাপাশি নির্মাণ কাজ বা বিভিন্ন ধরনের যে কনস্ট্রাকশন কাজগুলো চলতে থাকে সেগুলোর কারণে হতে পারে আর ঘরের ভিতরে যেটি হচ্ছে সেটি আমরা খুব একটা গুরুত্ব দেই না কিন্তু একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে গত বছর প্রায় চল্লিশ ভাগ নারী ও শিশু বেশি আক্রান্ত হচ্ছে ঘরের ভিতরে যে বায়ু দূষণ হচ্ছে তার কারণে এই দূষণটা কিভাবে হচ্ছে যে চুলাটা ব্যবহার করা হচ্ছে সেই চুলাটে যে জ্বালানি ব্যবহার করা হচ্ছে সেটির কারণে যে ধোঁয়া হচ্ছে সেটি আছে তার পাশাপাশি বিভিন্ন জীবাশ্ম জ্বালানি এবং বিভিন্ন ধরনের ধোঁয়া ইত্যাদির কারণে এই দূষণটা হচ্ছে বায়ু দূষণ পরিমাপের একটি মাত্রা রয়েছে যাকে বলছে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স এটি মৃদু মাঝামাঝি এবং তীব্র মাত্রা এবং আরেকটি রয়েছে বিপজ্জনক মাত্রা আমাদের দেশের মাত্রাটা কিন্তু সবসময় তীব্র বা বিপজ্জনক এর মধ্যেই থাকে এই মাত্রাটি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে বিশেষ করে গরম এবং শীতকালে যখন হচ্ছে গিয়ে বৃষ্টি বা একটু আবহাওয়া আর্দ্রতা কম থাকে ওই সময় হচ্ছে ধোঁয়াটা বা ধূলিকণাগুলো বাতাসে ভাসতে থাকে এবং এই সময় আমাদের জন্য বাইরে কাজ করাটা খুব বেশি স্বাস্থ্য জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায় বায়ু দূষণ তো সরাসরি আমাদের স্বাস্থ্যকে ক্ষতি করছে এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি এ থেকে পরিত্রাণের উপায় হচ্ছে প্রতিরোধ যখন ঘটনা ঘটে যাবে তখন সমস্যা সমাধান করার চেয়ে আগে থেকেই সতর্ক থাকাটা বেশি জরুরি তাই আমাদেরকে সবসময় বাইরে গেলে মাস্ক ব্যবহার করা উচিত এবং ধোঁয়াটা যেন নির্দিষ্ট মাত্রা এবং পরিমিত মাত্রায় থাকে সেই ব্যাপারে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে কলকারখানাগুলোকে আরও পরিবেশ বান্ধব হতে হবে 
এবং ঘরের ভিতরে চুলা বা অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার থেকে একটু সতর্ক থাকতে হবে বন্ধু চুলা ব্যবহার করতে হবে বিশেষ করে শিশু বৃদ্ধ এবং নারীদেরকে এই ধরনের ধোঁয়ার মধ্যে যাওয়াটা সীমিত আকারে নিয়ে আসতে হবে পরিবেশকে সুন্দর রাখার জন্য যেমন গাছপালা জরুরি তেমনই আমাদের শরীরকে সুন্দর রাখার জন্য কিন্তু এর কোনো বিকল্প নেই তাই আমাদের আরও বেশি বেশি উৎসাহিত হতে হবে গাছ লাগানোর ব্যাপারে তাহলে যেমন আমরা ভালো থাকব তেমনই আমাদের পরিবেশটা আমাদের জন্য সহায়ক হবে তাই আমাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য সবসময় সচেতন থাকা উচিত তাহলে আমরাও যেমন ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারব তেমনই আমাদের প্রকৃতিও ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারবে ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একটা সুন্দর পৃথিবী পাবে ধন্যবাদ